നമ്മളുടെ ബാറ്റാലിക്ക് ഡ്രൈങ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡ് ബി കേക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ഫ്ലേവേഴ്സ് റെഡി ആക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ത്രീ ഈക്വൽ പാ പാട്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ആയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ മൂന്ന് ഗ്ലാസ്സിലും ഈക്വലൈസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇളം ചൂടുള്ള പാല് ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വൺ ബൈ ഫോർ ടീ സ്പൂൺ വിനീഗർ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ അവിടെ ഗീ ആണ് ഗ്രീ തേച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓയിൽ എന്തായാലും മതി ബട്ടർ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ആയാലും മതി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റർ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാനിലേക്ക് ഇത് വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓറിയോ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെ പ്രീഹീറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കേക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല ചൂടാണ് ഒന്ന് തണുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിൽ വെക്കും വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ദെൻ വൺ ബൈ ഫോർ ടീസ്പൂൺ വിനീഗർ ദെൻ റെഡ് ഫുഡ് കളറ് ഇത് ടൊമാറ്റോ റെഡ് ആണ് ഫുഡ് കളറ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ബാറ്ററും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റർ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചൂടാറിട്ട് മാത്രമേ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നോക്കൂ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കേക്കാണ് ഈ കേക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഈ കേക്കിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ മറച്ചിട്ടു പ്ലേറ്റിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ ഒട്ടി എടുത്ത സമയത്ത് പൊട്ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുത്തിട്ട് മാത്രമേ കേക്ക് എടുക്കാം പറ്റുള്ളൂ നമുക്കത് കുറച്ച് നേരം ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മളുടെ തേർഡ് ബാറ്ററിലേക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് ദൻ വൺ ബൈ ഫോർ ടേ സ്പൂൺ വിനീഗർ നെക്സ്റ്റ് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാനിവിടെ ക്രസ്റ്റ് ക്രിമ്പിൻ്റെ ചാ കൊക്കോ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൊക്കോ പൗഡർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ തേർഡ് ബെഡ്റൂം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതിലേക്ക് നമുക്ക് വാഷ് കൊടുക്കും നമ്മളുടെ ഈ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഇത് തണുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മിൽക്ക് കൊണ്ട് അതിൽ അടിപൊളി സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കാം അതായിട്ട് നമ്മളിവിടെ വൺ കപ്പ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് കപ്പ് ഷുഗർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് നമ്മൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മിൽക്കും ഷുഗറും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ തിക്കാണല്ലോ തിക്കാവുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ 
നമ്മളുടെ മിൽക്ക് കോൺ ഉണ്ടാക്കിയ സിറപ്പ് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇത് കേക്കിലേക്ക് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്കൊന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലേഡും ഒക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ ട്രോപ്പളായിട്ടിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നമ്മൾ വൺ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പായിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ ഇത്ര നമ്മൾ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും താഴേക്ക് വീഴുന്നില്ല അത്രയും തിക്കായിട്ടുണ്ട് നോക്കൂ കണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് നിറക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാനാണ് ഇന്നത് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് നമ്മളുടെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് അല്ല ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ആണ് ഇതിൻ്റെ മേലോട്ട് നമ്മളുടെ മിൽക്കിൻ്റെ ആ ഒരു സിറപ്പ് നമ്മൾ ഈ സിറപ്പ് അറിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലെയറില് ക്രീം തേച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെയർ വെക്കാം നമ്മുടെ വൈറ്റ് കേക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്രീം നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ലെയറും നമ്മൾ ക്രീം തേച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ലെയറായ റെഡ് വെൽവെറ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് അല്ല റെഡ് കളർ കേക്ക് ഇതും നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഇത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാം നമ്മള് ഷുഗർ സിറപ്പ് അല്ല മിക്സ് സിറപ്പ് സോക്ക് ചെയ്തു നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം അപ്പൊ നമ്മളുടെ കേക്ക് ഈ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും വന്നാലും ക്രീം അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ല നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള വൺ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അരക്കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഗ്ലേസ് നിങ്ങൾ ഒഴിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അതൊന്നും നിങ്ങളുടെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കേക്ക് പുറത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രോസ്റ്റിംഗ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കി എടുത്തതാണിത് അപ്പം നമ്മളുടെ കേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ മുഴുവൻ വൈറ്റ് ക്രീമും ദെൻ ഹിയർ റെഡും ഇവിടെ ചോക്ലേറ്റും ആക്കാനാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നമുക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോസിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചുള്ള നൂസിൽസ് എടുക്കാട്ടോ അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഭാഗം മുഴുവൻ നമ്മൾ വൈറ്റായിട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ റെഡ് കളറാണ് ഇതും നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം റെഡ് സൈഡ് ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഞങ്ങൾ ചോ നമ്മൾ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ട് നോക്കി പക്ഷേ ഭയങ്കര കയ്പ്പ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ഇടാമെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഇവിടെ കയ്പ്പാണ് ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റെഡ് ബി കേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെച്ചു റെസ്റ്റ് അല്ല സെറ്റ് ആവാൻ വെച്ചു എന്തായാലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അയ്യോ കൊതിയാവുന്നു ഓ മൈ ഗോഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഫൈനലി നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ബി കേക്ക് നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളിലോട്ട് പോവാ പിന്നെ നമ്മൾ ആ മിൽക്കിന്ന് ആ ഒരു സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ വളരെ ജ്യൂസിയാണ് എന്തായാലും ഇനി പോന്നു കഴിഞ്ഞു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അടിപൊളി നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല ജ്യൂസി ആണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കരുത് സോ ഡോട്ട് ഫോ ഗോ ക്ലിക്ക് ദ ലൈക്ക് ടു ഗെറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നെട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട